দেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা ভোলা উত্তাল মেঘনা আর তেঁতুলিয়া নদী বিধৌত এই জনপদ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী উনিশশো সত্তর সালের বারোই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় গোর্কির আঘাতে লন্ডভণ্ড হয়ে যায় এই জনপদ পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি অন্যতম বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় সরকারি বেসরকারি পরিসংখ্যান বলছে উনিশশো সালের বারোই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস গোটা উপকূলের ছত্রিশ লাখ মানুষের জীবন তছনচ করে দেয় প্রাণ হারায় কয়েক লাখ মানুষ তার মধ্যে শুধু ভোলাতেই মারা যায় তিন লাখের বেশি আর কত হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছিল সেই হিসাব কারো কাছে নেই কেমন ছিল সেই ভয়াল দিনটি পাঁচ দশক পরে এসেও সেই দিনটির কথা মানুষেরা কতটা মনে রেখেছে সন্ধ্যার ট্রেনে বাতাসে টুটু বাড়ছে বাড়ি রাত্রের ট্রেন পানিও ঠেলা দিছে পানি ঠেলা দিয়ে গদ দুয়ার সব হালা দিছে আমার পাঁচটা ছাগল আছে তিন খাঁচা মুরকে আছে দুই খাঁচা খাঁচা আঁস আছে খুব বড়া ব্যাগ লইয়া গেছে আমার একজন হাড়ি গল দিয়ে কুকানে ধরে রাখছে আমার কই যেমন খাও দিয়ে অন্য হালকা হাতা একটু বাতাস রইলে আমি আর খাড়িতে না আমার একজন ধরে রাখত সকালবেলা দেহি লাশ চতুর পাশে মরিয়া রয়েছে মারে তো হয় মারে দেহি না মা কমে গেছে আর তার আন টোয়াইতে টোয়াইতে অনেক মানুষ লয়ে টোকাইছি আর মার ফাঁত থাকাই না অনেক ক্লাস অনেক ক্লাস এই মানুষের নৌকা লইয়া খুঁজতে আসে কান্দাকাটি করতে আসে তারপরে জাগর লাস তারা কেউ পাইছে কেউ পায় না তখন রোজার মাস রোজাদাররা সেহেরির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার আগে দিনভর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে বাতাসের গতিবেগ তখন আবহাওয়া বার্তা এবং গণমাধ্যমের সংখ্যা কম ছিল বলে দ্বীপের মানুষ ভাবতেও পারছিল না কতটা ভয়ঙ্কর ঝড় ধেয়ে আসছে তাদের দিকে অনেকেই তখন ঘুমিয়ে রাত্রে ধন ইফতারের ফরে রোদা ছিল তো ইফতারের ফরে ওরে ভানি আর ভানি রে এছাড়া টাইমে তো আর কোনো কেউর লোকে কেউ সাক্ষাৎ নেই কেউ লোকে কারোর সাক্ষাৎ নেই ঘর দুয়ার সব চলিয়া গেছি গিয়া কারে কে চাইব এই দেখিয়াতে এই সকালে উঠছি উঠিয়া যে আমরা যেখানে ছিলাম হেন যে এই ঘর দুয়ারের কোনো চিহ্ন বিহ্ন নাই মানুষজনও নেই বন্যার পর দিন সকালবেলা উঠিয়া যদি আমাকে ঘর বিটার মাটিও নাই ঢেকিটা পর্যন্ত উগলে নিয়ে গেছে তার বাদে আমাকে বাড়ির পাশে একটা বালুর ভুট ছিল বালুর ভুটটা কোথায় নিয়ে গেছে কোনো খবর নাই তার বাদে মসজিদগড় চালগুলো পর্যন্ত উড়ে নিয়ে গেছে আমার মায় চোদ্দ থেকে পনেরো রাত একটা খেজুর গাছের মাথায় একটা পানোর সব ছিল মার ডাইন পাশে মারে আঘাত করে নেয় তার বাদে সকালে ঘুমে তন্তে দেখে লাশ আর লাশ যে লাশের কোনো শেষ নাই চতুর্দিকে লাশ পুকুর কাটে লাশ এই ইয়ার ভিতরে বাগানের ভিতরে লাশ ঘরের দরজার লাশ এই ঘটনার পরে প্রায় মাস জুড়ে ভোলার বাতাসে লাশের গন্ধ বাড়িতে বাড়িতে শোকের মাতম স্বজনদের আহাজারি কত মানুষ যে ভেসে গেছে তার কোনো হিসাব নেই যাদের মৃতদেহ পাওয়া যায় ধর্মের হিসাব না করে সবাইকে গণকবর দেয়া হয় যদিও সেই গণকবরও পরবর্তীকালে নদী ও সাগরে বিলীন হয়ে গেছে আমন ধান খেতে অনেক মানুষ বাচ্চা আছে অনেক মানুষই 
পাইতালে কুত্তা এমনি খাইছে মানুষে দেখে না পানি দানের ভিতরে দান গাতের ভিতরে আছে আর কিছু মানুষ যারা পাইছে বাসা দেখে মানুষ পাইছে কিছু মানুষ আইনি এগারে দাবান করছে আপনার ওই সাত আটশো জন দশ জন পনেরো জন অনেকই আমাকে এখানে এই একটা জায়গার আসিল ওসা ওই জায়গার ভিতরেই গণহারে দুইটা দুইটা থালার মধ্যে মানে তিন থেকে সাড়ে তিনশো লোক আনি ওই থালার ভিতরে ফালে মারি দিয়ে ডাকে দিছি বিভিন্ন লাশ কোথা থেকে আছে কী করছে তা জানি না আমরা টানি একটা পায় টানি একটা নিয়ে নিয়ে পায় হাতে দুয়ে টানি একটা নিয়ে নিয়ে এক গর্থের ভিতরে একশো বিশ জন মাটি দিছি আর এক গর্থের ভিতরে দিছি দেড়শো জন গোর্খির আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা আর পুনর্বাসন ছিল আরেকটি যুদ্ধ দেশের আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না পাকিস্তানের অংশ হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রান্তিক জনপদে ছিল না উদ্ধারকারী যানবাহন রাস্তাঘাট ছিল বিধ্বস্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ভোলায় তখন মৃত মানুষের চেয়ে জীবিত মানুষের সংখ্যা ছিল কম পানির উৎস আর বিস্তীর্ণ জনপদের ঘর বাড়ি ও ফসলি জমি ভেসে যাওয়ায় দেখা দেয় চরম খাদ্য সংকট খাদ্য চিকিৎসা আশ্রয় কোনো কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না বিধ্বস্ত এই জনপদের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারও ভোলার চতুর্দিকে নদী মাঝখানে একটি দ্বীপ সামান্য জর্তমান হলি ভোলাতে আগা থানে যখনই জ্বরের কোনো আবাস আমরা পাই তখন ভোলা জেলা রেড ক্রিসেন্টের আমি সেক্রেটারি হিসাবে আমি আমাদের আরসিওয়াইদেরকে নিয়ে রাক্ষুষে মেঘনার কুলে যাই মেঘনার কুলে গিয়ে মানুষদেরকে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান করি যখন সাত নম্বর সিগন্যাল হয় তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসার জন্য আহ্বান করি এবং তাদের আনার সুব্যবস্থা করি যখন বন্যা শেষ হয় বন্যার পরবর্তীতে যাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মাঝে আমি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আবেদন করে তাদের থেকে আর্থিক সহায়তা এনে এই ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মাধ্যমে বিতরণ করি দুর্যোগের বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর শুরু হয় পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর বরপর নির্যাতন এই সময় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া উপকূলের এইসব মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সত্তরের এই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় একটা বিষয় যে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী আমাদের পাশে দাঁড়ায় নেই তাদের সাথে আমাদের থাকা যাবে না যদিও আমরা উপকূলীয় এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু এটা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে যার ফলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে পাকিস্তানিদের সাথে আর আমাদের থাকা যাবে না থাকা যাওয়া যাবে না যে কারণে আমরাও প্রস্তুত হয়ে গেলাম স্বাধীনতার মন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর যে লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সেই লক্ষ্য অর্জনের পূরণে আমরা তৎকালীন ইয়ং জেনারেশন আমরা উদ্বুদ্ধ হই এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত ভোলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন তৈরি করেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ যা আজও শেখের বাঁধ নামে পরিচিত বঙ্গবন্ধু এই ঘূর্ণিঝড়ের পরে ভোলা আসেন উনিশশো সালে এবং জিরো দরুদখানে জিরো পয়েন্টে জিরো পয়েন্টে সে বেড়িবাদের উদ্বোধন করেছেন এই ভোলাকে রক্ষা করার জন্য এই ভোলার সমস্ত চারদিকে বেড়িবাদ হয়েছে এবং ভোলার মানুষ এখন নিশ্চিন্তে ঘুম যেতে পারে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের কোনো ভয়ভীতি নেই ভোলা জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রয়েছে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার টেকসই বাঁধ পঞ্চাশ কিলোমিটারেরও বেশি বাঁধগুলো বেশ উঁচু এবং চওড়া ফলে এখন আর জলোচ্ছ্বাসের আতঙ্কে নির্ঘুম রাত কাটে না এই জনপদের মানুষের
আগে ভোলা বলতেই মানুষ মনে করত ঝড় ঝঞ্ঝা জলোচ্ছ্বাসের জনপদ সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের পর আজ পর্যন্ত ভোলায় কিন্তু আর কখনোই পানি ওঠেনি এমন কি ঢাকা সিলেট কিংবা দেশের অন্যান্য বহু জেলায় বন্যা হয়েছে কিন্তু ভোলার মানুষ সব সময় নিরাপদে ছিল এখনও নিরাপদে আছে ভোলার চারদিকে যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে কিছু বাঁধ রয়েছে উঁচু এবং চওড়া এবং কিছু রয়েছে টেকসই যে কারণে জলোচ্ছ্বাসে এখন আর ভোলা ভাসিয়ে যায় না ভোলার মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেকটাই নিরাপদ ভোলায় বর্তমানে আটশোর বেশি ছোট বড় আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে ঘূর্ণিঝড় বা যে কোনো দুর্যোগে এগুলো উপকূলের কাছাকাছি এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষকে আশ্রয় দেয় জেলার সাত উপজেলায় পাঁচ থেকে ছয় লাখ মানুষ নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারেন এই সব ভবনে গবাদি পশুর জন্য রয়েছে মুজিব কিল্লা উনিশশো সত্তর সালে যে প্রলয়ঙ্করী ঘড়ি জ্বর হয়েছিল এবং সে কারণে যে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ভোলা জেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে তো উনিশশো সত্তর সালের সাথে দুই সালকে মূলত যদি কম্পেয়ার করতে হয় তাহলে দুই সালের আমাদের এই ধরনের ডিজাস্টার মোকাবেলা করার যে সক্ষমতা সেটা অনেক অংশে বেড়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে মূলত ভোলা জেলা প্রশাসনের আওতায় আটশো উনসত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে বারোটি মুজিব কল্লা রয়েছে একই সাথে আমাদের সিপিপির আওতায় তেরো হাজার আটশো ভলান্টিয়ার রয়েছে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট এখানে সমন্বিতভাবে কাজ করে সকল ডিপার্টমেন্টই মূলত এখন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করার জন্য তার স্ব স্ব এরিয়াতে সক্ষম একটি আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বঙ্গোপসাগরে ফিরত ঘূর্ণিঝড় জেলা সমূহতে আঘাত আনতে পারে তাই ভোলার সর্বস্তরের জনগণকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে ওই সকল উপকূলের জেলা সমূহকে সাত নম্বর বিপদ সংকেত দেখানো হয়েছে উনিশশো সত্তর সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় গোর্কির তাণ্ডবের কথা এখনো ভোলেনি ভোলার মানুষ বরং প্রতি বছরের বারোই নভেম্বর এলেই এই জনপদের প্রবীণ মানুষ বিশেষ করে ওই ঘটনার সাক্ষীদের মনে সেই স্মৃতি ভেসে ওঠে উনিশশো সালের বারোই নভেম্বর এই আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে ভোলাস উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় গোর্কি আঘাত আনে যে আঘাতে সারা উপকূলি এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে কোনো বাড়ি ঘরে গরু ছাগল হাঁস মুরগি কিছুই ছিল না খাবারও ছিল না সবই পানিতে সয়লাভে নষ্ট হয়ে যায় এবং গাছে মানুষের লাশ বেড়ির উপর মানুষের লাশ নদী খালে মানুষের লাশ গরু ছাগল মৃত গরু ছাগল ছিল এক ভয়াবহ দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না তবে গত পাঁচ দশকে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে উপকূলীয় জেলা হলেও ভোলা এখন আর দুর্যোগের কারণে আতঙ্কের জনপদ নয় বরং ভোলা এখন ব্র্যান্ডিং হচ্ছে পর্যটন শহর হিসেবে নদী ও প্রাকৃতিক নিসর্গের এই জেলায় গড়ে উঠেছে অনেকগুলো পর্যটন কেন্দ্র আগে মানুষ ভোলার কথা শুনলে ভয় পেত আঁতকে উঠত কিন্তু এখন ভোলা পর্যটনের এলাকা এখন মানুষ ভোলায় আসতে আগের তুলনায় অনেকটা বেশি আগ্রহী হয়েছে সত্তরের জলোচ্ছ্বাস আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিল আমাদের মনে একটা ভয় ভীতি সঞ্চার করল এখন কিন্তু সেই ভয় ভীতি শুধু ভোলা নয় দেশবাসীর কারো মধ্যেই নেই ভোলা মানি এখন স্ফানন্দে ঘুরে বেড়ানোর একটি জনপদ দুর্যোগের সঙ্গে টিকে থাকতে সক্ষম ভোলার মানুষের জীবিকায়ও এসেছে পরিবর্তন একসময় মাছ ধরাই ছিল এই জনপদের মানুষের প্রধান পেশা কিন্তু এখন তৈরি হয়েছে নানা ধরনের কাজের সুযোগ প্রযুক্তি এখন মানুষের হাতের মুঠোয় ফলে উপকূলের মানুষ এখন আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারেন সাথে সাথেই
যদিও এটা একটা প্রাকৃতিক বিষয় কিন্তু সত্তর সালে মানুষ সেই প্রলয়ঙ্করী ঘরের ঝড়ের কারণে বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে যে ভীতির সৃষ্টি মানুষের মধ্যে হয়েছে সেটি হয়তো এখনও মানুষের মাঝে থাকতে পারে কিন্তু চরম বাস্তবতা হলো যে এখন আমরা অনেক পূর্বেই ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থানকে নির্ধারণ করতে পারি প্রায় এক হাজার দুই হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করা অবস্থাতেও আমরা এটা নির্ধারণ করতে পারি যার কারণে মানুষদেরকে শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পেয়ে থাকি সুতরাং ভোলা জেলার মানুষ নিশ্চিত থাকতে পারে যে তাদেরকে শঙ্কিত হওয়ার কারণেই শুধুমাত্র প্রশাসনের কথাকে তাদেরকে একটু রেসপন্স করতে হবে ভোলার মানুষের পক্ষে উনিশশো সত্তর সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের স্মৃতি ভুলে যাওয়া বেশ কঠিন যে কারণে প্রতি বছরের বারোই নভেম্বর এই দিনটিকে তারা স্মরণ করেন নানাভাবে স্মরণ করেন সেই দুঃসহ ঘটনায় নিহতদের